அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது கேட்காம் தமிழ் யூடியூப் சேனல் என்னோடய பெயர் ஸ்ரீதர் இந்த வீடியோவில் பிடிசி க்ரையோ சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம என் என்சி அசம்பிளி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்சி அசம்பிளி மீன்ஸ் சிஎன்சி மிஷின் தேவையான ஜி கோடு எம் கோடு யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு ப்ரோக்ராம் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இதில் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம் அது ஒரு ஜஸ்ட் டெமோ வீடியோ மாதிரி எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா அந்த வீடியோவில் நம்ம டேரெக்டாகவே ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒரு ஒர்க் பீஸ் எடுத்துகிட்டு அதுக்கு எப்படி நம்ம ப்ரோக்ராம் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்த்துருந்தோம் பட் இதுதான் வந்து இன்ட்ரொடக்ஷன் வீடியோ அந்த வீடியோவை பார்க்கல அப்படின்னா ஒரு டைம் பாருங்கள் உங்களுக்கு மேபி புரியலாம் ஒரு சிலருக்கு புரியாமல் இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த வீடியோவோட கண்டினியூட்டியும் ஈஸியாக கிடைக்கும் இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தியரி தான் ஸோ நம்ம சாஃப்ட்வேரில் எதுவும் ஒர்க் பண்ண போகிறதில்ல வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்ட்ரொடக்ஷன் டு டேர்னிங் மேனுஃபேக்சரிங் ஸோ டேர்னிங் ஆப்ரேஷன் அதாவது லேத் மிஷினில் பண்ணக்கூடிய ஆப்ரேஷன்ஸ் எப்படி பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸில் நம்ம ப்ரோக்ராம் க்ரியேட் பண்ணணும் ப்ரோக்ராம் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஒன்று எடுத்துகிட்டீங்க அப்படின்னா மேனுஃபேக்சரிங் டெம்ப்ளேட் ரெண்டாவது வந்து ரெஃபரன்ஸ் மாடல் மூணாவது வந்து ஒர்க் பீஸ் நாலாவது வந்து ரெஃபரன்ஸ் மாடல் அண்டு ஒர்க் பீஸ் அஞ்சாவது வந்துட்டு ஃபிக்சர் ஆறாவது வந்துட்டு என்சி சீக்வன்ஸ் அண்டு டூல்ஸ் ஏழாவது வந்து சிமுலேஷன் எட்டாவது வந்து சிஎல் டேட்டா அண்டு போஸ்ட் ப்ராசஸிங் ஆஃப் சிஎன்சி கோடிங் ஸோ இந்த எட்டு வச்சு தான் நம்ம வந்து ப்ரோக்ராமே க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை பற்றி ஒவ்வொன்றும் டீட்டெயிலாக என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா மேனுஃபேக்சரிங் டெம்ப்ளேட் ஸோ நம்ம முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து பார்ட்டு பார்த்துருப்போம் ட்ராஃப்டிங் பார்த்துருப்போம் அசம்பிளி பார்த்துருப்போம் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா அந்த பிளேலிஸ்ட்டுக்கான லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது செக் பண்ணி பாருங்கள் அதில் வந்து டீஃபால்ட் டெம்ப்ளேட் மாதிரியே இதுவும் ஒரு டீஃபால்ட் டெம்ப்ளேட் தான் ஸோ டீப்பா டெம்ப்ளேட் அப்படிங்கிறது என்ன கேட்டிங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டு ரைட்டு லெஃப்ட்டு ஸோ இந்த மூணு டேட்டம் பிளேன்ஸ் ஸோ இந்த பிளேன்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் இதை தான் வந்து நம்ம டெம்ப்ளேட்னு சொல்லுவோம் உங்களுக்கு எது மாதிரியான டெம்ப்ளேட்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறது டீஃபால்ட்டாக அதுலேருந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு தேவையான மாதிரியான டெம்ப்ளேட் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணி கூட க்ரியோவில் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ மோஸ்ட்லி இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்து ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரே மாதிரியான ப்ராடக்ட் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு எது மாதிரியான டெம்ப்ளேட் வேணும் அப்படிங்கிறத டீஃபால்ட்டாக கூட அவங்க டெவலப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ டீஃபால்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இதில் மூணு டெம்ப்ளேட் இருக்குது ஸோ எனக்கு வந்து நாலு டெம்ப்ளேட் வேணும் அதாவது நாலு டேட்டம் பிளேன் வேணும் அஞ்சு டேட்டம் பிளேன் வேணும் அப்படின்னா கூட ஒவ்வொரு டைமும் ஓப்பன் பண்ணி அதை வந்து நம்ம புது டேட்டம் பிளேனில் போயிட்டு க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு ஆக்சிஸ் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இவ்வளோ நம்ம டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறக்கு பதிலாக டேரெக்டாக நம்ம ஒன்று ட்ராப் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதை எடுத்து எடுத்து எவ்வரி டைம் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதை தான் வந்துட்டு இங்கே மேனுஃபேக்சரிங் டெம்ப்ளேட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரெஃபரன்ஸ் மாடல் ஸோ ரெஃபரன்ஸ் மாடல் அப்படிங்கிறது த ஃபைனல் மிஷினுடு காமனண்ட் அதாவது நம்ம ஒரு ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் அது என்ன டைமென்ஷனில் என்ன ஷேப்பில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம ட்ரா பண்ணி அதைத்தான் வந்து ரெஃபரன்ஸ் மாடல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ரெஃபரன்ஸ் மாடலை நீங்கள் வந்துட்டு இந்த க்ரையோ சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணியே ட்ரா பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா வேறு கேட் சாஃப்ட்வேர்ஸில் ட்ரா பண்ணிட்டு கூட நீங்கள் இங்கே வந்துட்டு இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெஃபரன்ஸ் மாடலில் ஒரு பார்ட்டாக மட்டும் இல்லாமல் இங்கே அசம்பிள் பார்ட்டாக கூட இருக்கலாம் ஏன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு பார்ட் ஒன்றா மெர்ஜ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கு நம்மளுக்கு ஃபினிஷ்டு பார்ட் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு ஃபினிஷ்டு பார்ட் என்னவோ அந்த பார்ட் இந்த இடத்துல நீங்கள் ட்ரா பண்ணுறதா வந்துட்டு ரெஃபரன்ஸ் மாடல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் பீஸ் ஸோ ஒர்க் பீஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா அன்மிஷனு ஸ்டாக் மெட்டீரியல் அதாவது ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் இதில் பாருங்கள் இந்த ரெஃபரன்ஸ் மாடலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபினிஷ்டு காமனன்ட்டுன்னு பார்த்தோம் இந்த ஃபினிஷ்டு காமனன்ட் அப்படிங்கிறது இப்போ இந்த ஒர்க் பீஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஸ்கிரீனில் இருக்கிற ஒர்க் பீஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டேர்னிங் ஆப்ரேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கிறோம் மே
கம்ப்யூட்டருக்கு இன்புட்டாக கொடுப்போம் ஸோ இந்த ஃபிக்சர் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா த்ரீ ஜே செக்காக இருக்கலாம் இல்லை சிஎன்சி மிஷினில் எது மாதிரியான ஃபிக்சர் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அது மாதிரியான ஃபிக்சராக இருக்கலாம் நம்ம இப்போ வந்து ஒரு டேர்னிங் சென்டர் ப்ரோக்ராமாக தான் பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து ஒரு டேர்னிங் சென்டரில் டிஃபால்ட்டாகவே த்ரீ ஜே செக்கு தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம த்ரீ ஜே செக்கு இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபிக்சர் நான் உங்களுக்கு ஃபோட்டோவில் காட்டியிருக்கிறேன் இதில் பாருங்கள் ஃபிக்சர் இருக்குது ஃபிக்சரில் வந்துட்டு க்ரீன் கலரில் ரா மெட்டீரியல் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரா மெட்டீரியலுக்கு உள்ளே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபினிஷிங் மெட்டீரியலோட ப்ராடக்ட் நம்மளுக்கு விசிபிளாக தெரியுது ஓகேங்களா ஸோ இது மாதிரி தான் நம்ம அதில் வந்து இன்செட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுவோம் ஸோ இது மூலமாக நம்ம ஃபஸ்ட்டு கட் எங்கே இருக்குது செகண்ட் கட் எங்கே இருக்குது ஒவ்வொரு ஆப்ரேஷனுக்கு என்னென்ன டூல் வேணும் அப்படிங்கிறதுல ஈஸியாக நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் இந்த ஃபிக்சர் இது மட்டும் கிடையாதுங்க உங்களுக்கு என்டையர் சிஎன்சி மிஷின் வேணும் அந்த மிஷினுக்குள்ளே ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி வேணும் அப்படின்னா கூட நீங்கள் சிஎன்சி மிஷின் ட்ரா பண்ணி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அதை எடுத்து கூட உள்ளே வச்சு நம்ம ஒரு ஃபுல் மிஷினில் ஆப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி கூட பண்ணி காட்ட முடியும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா என்சி சீக்வன்ஸ் அண்டு டூல்ஸ் ஸோ அடுத்தது வந்துட்டு டூலை நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்ணணும் டூலை டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டூல் பாத் எது அப்படிங்கிறது நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ டூலுமே டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பிக்சரில் உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் பட் நம்மளுக்கு தேவையானது இந்த டூல் இல்லை இங்கே இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு ஒரு ப்ளூ கலர் ஒரு லைன் போயிருக்கும் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் ஒரு லைன் இதுக்கு மேலே ஒரு லைன் ஸோ இதை நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்ணணும் அதாவது ஃபினிஷ்டு மெட்டீரியல் எவ்வளவு அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து இந்த பாத்து மூலமாக டிஃபைன் பண்ணணும் ஃபினிஷ்டு மெட்டீரியலில் டூல் எது வரைக்கும் மூவ் ஆகணும் அப்படிங்கிறத நம்ம எந்த டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகணும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து சொல்லுவோம் ஸோ அதான் வந்து என்சி சீக்வன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து டூல் பாத்து அதான் ஃபைனல் டூல் பாத்து நம்ம இந்த இடத்துலையும் மென்ஷன் பண்ணிடுவோம் அந்த பாத்து மட்டும் இல்லாமல் நம்ம டூல்ஸையும் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் இங்கே டூல்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூல்ஸ் டூலோட ரேடியஸ் என்னென்ன டூல்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த டூல் நம்பர் அந்த டூலோட சைஸ் ஸோ இது மாதிரியான டூல் சம்மந்தமான எல்லா டேட்டாஸும் நம்ம இந்த இடத்துலையும் மென்ஷன் பண்ணிடுவோம் அதனால தான் இதுக்கு ஹெட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா என்சி சீக்வன்ஸ் அண்டு டூல்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது வந்துட்டு சிமுலேஷன் ஜஸ்ட் நம்ம சிமுலேட் பண்ணி பார்க்கலாம் அதாவது நம்ம நம்ம ஃபினிஷிங் மெட்டீரியலுக்கு தகுந்த மாதிரி டூல் மூவ் ஆகுதா இல்லை டூல் வந்து அன்னெசரியாக எங்காவது மூவ்மெண்ட் இருக்கா ஏன்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு டைமும் அன்னெசரியாக டூல் எங்காவது மூவ் ஆகிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு சைக்கிள் டைம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் சைக்கிள் டைம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ப்ராடக்டோட டைம் அதிகமாகும் ஸோ நீங்கள் பத்து ப்ராடக்ட் பண்ணுற இடத்துல நீங்கள் அஞ்சு ப்ராடக்ட் தான் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ நம்ம சைக்கிள் டைமை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு சிமுலேஷன் பார்க்க முடியும் ஃபஸ்ட்டு கட் எங்கே வருது செகண்ட் கட் செகண்டு கட் எங்கே போகுது ஸோ எது வரைக்கும் இது கட் எடுக்குது இது மாதிரியான எல்லா டேட்டாஸும் நம்ம சிமுலேஷன் மூலமாக பார்க்க முடியும் இந்த சிமுலேஷன் வந்து நீங்கள் டூ டி சிமுலேஷனாகவும் பார்க்கலாம் இல்லை த்ரீ டி சிமுலேஷனாகவும் பார்க்கலாம் ஸோ அதான் வந்து சிமுலேஷன் அப்படிங்கிறது அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா சிஎல் டேட்டா அண்டு போஸ்ட் ப்ராசஸிங் ஆஃப் சிஎன்சி கோடிங் இது வந்துட்டு இதை வந்து நீங்கள் சேவ் பண்ணணும் அதாவது நான் வந்து இப்போ ப்ரோக்ராம் ஜென்ரேட் பண்ணியாச்சு டூல் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ஆர்பிஎம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இது தேவையான எல்லா ரிலேட்டட் திங்ஸும் நான் ஃப்ரண்ட் லைனில் கொடுத்தாச்சு அடுத்தது இதை பேஸ் பண்ணி நான் வந்து இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை வந்து நான் சேவ் பண்ணணும் அதாவது ப்ரோக்ராமாக சேவ் பண்ணணும் ஜஸ்ட் நீங்கள் சேவ் போய் சேவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஓகே அதை வந்து நீங்கள் அந்த அசம்பிள் பண்ணி வச்சுருக்கிறது அந்த நீங்கள் கொடுத்துக்கிற டேட்டாஸ்லாம் சேவ் ஆகும் அது இல்லாமல் அதாவது வந்துட்டு ஜி கோட் எம் கோட் யூஸ் பண்ணி அந்த ஜி கோட் எம் கோட் ஃபார்மேட்டில் எப்படி சேவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது அந்த சிஎல் டேட்டா அண்டு போஸ்ட் ப்ராசஸிங் அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற மாதிரியான ஒரு ப்ரோக்ராம் ஜென்ரேட் ஆகும் அந்த ப்ரோக்ராமை நீங்கள் வந்து நோட் பேல் ஓப்பன் பண்ணி செக் பண்ண முடியும் ஸோ அதே ப்ரோக்ராமை நீங்கள் டேரெக்டாக மிஷினுக்கும் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒவ்வொரு மிஷினுக்கும் உங்களுக்கு என்ன ஃபார்மேட்டில் வேணும் அப்படிங்கிறத பொறுத்து நீங்கள் சேவ் பண்ணிவிட்டு கன்வெர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதுதான் வந்துட்டு இங்கே சிஎல் டேட்டா அண்டு போஸ்ட் ப்ராசஸிங் ஆஃப் சிஎன்சி கோடிங் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கு அடுத்தது நீங்கள் மறுபடியும் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ பாருங்கள் உங்களுக்கு க்ளியராக புரியும் ஸோ நம்ம இது பண்ண எல்லா ப்ராசஸுமே அதில் நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருப்போம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி கடைசி